está aqui nesse taller. Um, everybody speaks uh, Spanish here? No, you don't speak Spanish. Okay. Uh, so I will do it in English then. Uh, well, thanks for being here for this workshop. Um, we are going to take a look now at um, the, this presentation on how it's going to flow. So first we are going to present ourselves. Uh, then we are going to explain uh, what is Pinguino, a little bit of its history. It's quite recent. And uh, then the square row for the workshop. Uh, so who we are? So my name is Benoit Spinola. Uh, I study and work with uh, art and technology, but also interaction design. I studied currently at the School of Art in Aix-en-Provence and uh, in Copenhagen Institute of Interaction Design in Denmark. Uh, I do both, uh, in both schools I do masters. Uh, in France I'm doing a master on art and technology and in, well, in Copenhagen on interaction design. For the past few years now, I've been participating in uh, some conferences and some, uh, I've given some workshops also. Uh, I participated in the Lyft conference in Geneva and uh, I presented uh, some works in uh, a Vienna in Skopje and I've made the last year a workshop about Pinguino in, uh, in Brazil, in the University of Brasilia. Uh, some of the works that I've done with uh, electronics. Uh, there are, I, I'm going to present only four of them. The cop suit, that is a wearable computing uh, device where you have to, it, 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 it has been built for the COP15 conference in Copenhagen. And, uh, Ah, you, I'm too fast, maybe, with English. No, yeah. Ah, bueno. Okay, voy a hacer también en español, entonces. Bueno, que soy Benoit Spinola, que trabajo con y estudio arte y tecnología y diseño de interacción en Francia y en Copenhague. Y participado de un, algunos algunas exposiciones y de, de workshops. Y bueno, que ahora voy a presentar algunos de, de mis trabajos uh, con, uh, con tecnología. Este es el cop suit. This is a cop suit. Uh, it has been done for COP15, que lo he hecho para el COP15, la conferencia del clima en Copenhague, uh, en diciembre ahora. Uh, and the device is basically you have this uh, armor and you have to generate your power to make a demonstration to make it clean. So inside the, the arm there, uh, you have uh, electronic systems to uh, gather the energy that you use for demonstration and to uh, enable the use of the speaker that's on your head. Entonces, este dispositivo que cuando haces la demostración, no, la, la manifestación, que la energía que usas para hacer la manifestación es la energía que, que vas a usar para, para la, el megáfono. Eso. Vale. Um, y, and this was done in one week, more or less, uh, from scratch. Que es, lo hicimos en una semana. Um, this is another project, uh, also done in CID, uh, that has been in Lyft conference in Geneva right now. It, uh, it, the, the basic idea was to change the way uh, product, uh, product works. So this uh, player, instead of uh, playing sound, would play light. And uh, it's basically some kind of hacking of um, an existing product. And um, yeah. So the, the idea is to come back to the times that you, you used to have the vinyls, and, uh, but instead of music, you have light. And it's uh, light ambience rather than a music ambience. Que ese proyecto uh, fue desenvolvido como un hacking de un producto que ya existe. Y 
Lo, la idea era de modificar el comportamiento del producto en, eh, uh, instead, al lugar de... Re reemplazando la reemplazando la, la, el sonido por la luz. Entonces, cuando, cuando usas el producto que, que tienes la, el ambiente uh, colorido en tu casa eh, en lugar de la luz. Uh, this is an example of uh, really fast prototyping. Uh, we, in order to, to brainstorm about sensors and what we can do on, with, with sensors, we do some uh, exercises that take a couple of hours. And uh, we build from uh, scratch a project uh, with anything that we have accessible right in, in the place right now. And uh, the idea of this was to, with a light sensor that is, uh, oh, we cannot see it so well. Uh, there is a light sensor, and uh, basically, you would uh, lift the cow with the force. <laughs> And um, yeah, th th this was more like to show that we, it is possible to build some projects with tape and uh, things that you find in the garbage or something like that. Que ese proyecto fue un, más como un ejercicio con, que, que con un tiempo limitado podemos hacer uh, un, un, un proyecto que funciona y que, que como con, con el, un sensor de luz. Uh, podemos controlar la, 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 la vaca que, que se va arriba o abajo. Y es un proyecto que fue hecho en como dos horas. Entonces es algo como, bueno, vamos a, tengo este sensor y vamos a ver qué, qué puedo hacer. Uh, the last project I'm going to present to you is If We Will Like Pigeons. Um, it's basically uh, an ongoing project that uses Pinguino and the GPS and the Fonera, that is a modem, a wireless modem. And the basic idea is to, make a, to build a portable device uh, that would track you uh, during your life. And rather than you deciding where you live, is a device that decides. So if you're staying 12 hours at work and six hours at home, your home becomes work. And uh, when you are away from home, you have these uh, electrodes on your body that would push you to come back home. So if you work too much, you would be pushed to work even more. Que ese proyecto es como el, un, de, un, un proyecto que está en andamiento con pingüino y con la fonera. Es un hacking de la fonera que es similar del hacking que vamos a hacer con el Linksys. Y la idea es que, que tiene un, un GPS y cuando que, que este, este dispositivo que siempre está contigo y cuando caminas por, uh, por el mundo va a decidir dónde vives. Entonces, si, si, si estás mucho tiempo en, tu, el, en el trabajo o en un parque o algo así, que eso va a, a tra transformarse en tu casa. Y cuando te afasas de tu casa, hay uh, electrodos que van a simular para uh, enseñar la dirección de dónde tienes que regresar a casa, que es la casa que decidió el, el dispositivo. No. Yeah. Hola. Eh, yo soy Javier Subire, estudio Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica, soy socio de ARDE, y vengo aquí a colaborar con esto, este taller. Yo, como parte del proyecto Pingüino, he estado participando en la lista desde hace un tiempo. Aparte, a través de ARDE, hemos hecho una de las primeras cole eh, tiradas colectivas de Pingüino y de montaje de estas. Y vengo aquí a colaborar con el taller y a resolver todas vuestras dudas. Bueno, ahora vamos a hablar de pingüino. ¿Qué es el pingüino? And uh, now we are going to speak about what is pingüino. Bueno, es un un hardware uh, con un microcontrolador que fue creado por uh, Jean-Pierre Mondon, que no está con nosotros hoy, que va a venir, uh, que va a participar uh, al al taller 
por videoconferencia y que Jean-Pierre de, uh, desenvolvió, desarrolló, desarrolló. desarrolló uh, Pingüino en 2008, entonces es un proyecto reciente que está todavía en desenvolvimiento, entonces no está fijado, está todavía en uh, estado beta y Jean-Pierre es profesor de mecatrónica en uh, el laboratorio de, de la Escuela de Arte de Aix-en-Provence, de donde soy yo, y también uh, gerente de una compañía que, que construye robots. So, uh, Pinguino was created, is an open source project initiated by Jean-Pierre Mandon, that is a professor in the Aix-en-Provence School of Art in uh, the Mechatronics uh, Lab. Uh, he is also managing a company uh, which builds uh, robots, and he 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 works he works uh, with uh, Linux embedded systems since uh, 1998. Since 2008, he started the Pinguino project, and he will be connected uh, with us in the workshop uh, from the third day. So Pinguino is an Arduino-like board based on a big microcontroller. It has an integrated ID, uh, easy to use, open source and multi-platform. So currently we work with Linux, Mac, and uh, Windows. Um, and it has a native USB uh, in the PIC chip itself. And the ah en español pero <laughs> que el pingüino es un es un microcontrolador que basado en, en el concepto del Arduino uh, tiene un IDE integrado que es uh, open source y multiplataforma ¿sí? en Linux Mac y Windows uh, y, y tiene un USB nativo uh, en el chip. El IDE es en Python, uh, tiene un preprocesador integrado que transforma instrucciones de Arduino hacia C directamente. El preprocesador uh, reduce, reduce la, el, el tamaño del código y aumenta la, la, la velocidad de, de, de ejecución. Hoy podemos uh, instalar Pinguino en PICs de 18F2550, 18F4550, 2555 y 4455. Y el chip tiene un, el USB integrado y UART para el link serial. ¿Eso? So, yeah, Pinguino is based on Python. Uh, it has an integrated uh, preprocessor uh, that translates specific uh, Arduino code into C. Uh, the preprocessor allows uh, reduced uh, code lengths and uh, increased ex execution speed. We work with those chips, uh, 2550, 4550 mainly. Uh, the 2455 and 4455 are quite new now. And uh, it has an integrated USB and a UART for serial link. Um, the goals from the for, for the for this uh, project is to have a big base microcontroller. Is to where are these pockets? I already showed this slide, no? Yeah. <laughs> bueno, ahora lo, 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 el planning del taller. El día primero que es hoy, uh, vamos a ver el pingüino OpenWT mañana, que es Linux para sistemas embarcados como la Fonera o el Linksys. Después vamos a ver la Lib. Uh, Libes 24, B24, que es una librería de comunicación serial para estos uh, dispositivos embarcados. Embedidos. ¿Pero? Embedidos. Embedidos. Vale. <coughs> y vamos a terminar con el último día, <coughs> un proyecto pequeño que en, en, en conjunto.
So for the first day, uh, we will uh, start playing with Pinguino. And uh, sec the second day, we will hack the Linksys and install OpenWRT. That is a Linux uh, version for embedded-based uh, systems. Uh, the third day, we will uh, install and play with LibBase uh, B24. That is a library for serial communication. And the uh, last day, we will uh, build a small project. So, yeah. Preguntas o algo? A ver, ¿en cuántos pingüinos tenemos en la cabina? 20. Um. No se me oye ahora. Gracias. Eh, después de esta presentación, creo que se me oye demasiado alto y le está. Después de esta presentación fantástica, eh, os podéis acercar los que estuvieseis inscritos antes. Eh, tenemos hueco hasta 15 personas, así que si, si alguno no está inscrito, hasta 15 aún podemos... 15 equipos, no 15 personas. Si alguno no está inscrito, todavía podemos pasar por aquí. Eh, y Bobs, Pepe y Benoit, seguramente yo también, nos, os vamos ayudando a inscribiros y a coger los pingüinos y el material, ¿vale?